ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ചിക്കൻ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ കെ ജി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇവ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നെ ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും അത് നന്നായി പിടിക്കുള്ളോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് ടൈം വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചിക്കനിലോട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഓരോന്നിലും നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ആവശ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം മൈദ കോൺഫ്ലവർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് അത് രണ്ടും പൊടിക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം പൊടി തന്നെയാണ് അതൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഓട്സ് പിന്നെ രണ്ട് എഗ്ഗ് രണ്ട് അത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കണത് ആവശ്യത്തിനുള്ള എഗ്ഗ് എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ എഗ്ഗിലോട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൽ അപ്പം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ആ മുക്കുമ്പോൾ കവറിങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത പൗഡർ അതിലോട്ട് എല്ലാതും ഇടണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ മുളക് പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ജീരകം വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് അത് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും എടുക്കരുത് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ മുളകൊക്കെ നിങ്ങൾ ചേർക്കണത് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കളറും കിട്ടും നിങ്ങൾ ചേർക്കണത് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസസ് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിപ്പോൾ എല്ലാ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് സ്പൈസ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ സിമ്മിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ആ കോട്ടിങ് കരിഞ്ഞും പോവും ചിക്കന് വേവൂല അപ്പോൾ ചെറിയ സിമ്മിലിടണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിൽ മുക്കുക അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് മൈദയും കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് ജീരകം ഉപ്പ് എന്നിട്ട മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം 
ഓട്സിൽ മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും കോട്ട ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കോട്ട ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓയിലോട്ട് ഇട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം നല്ല വേവ് അങ്ങനെ ഇതാവും അപ്പം എല്ലാതും ഓരേ വേവ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും കോട്ട ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് കോട്ട ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് പോവും ഉള്ള് വേവൂല നമുക്ക് ഉള്ള് വേവണം ചിലവർ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേണമെന്നുള്ളവർ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കുക്കർ എന്നിട്ട് ഒരു സിമ്മ് അടുപ്പിച്ച് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു വിസിൽ സോറി ഒരു വിസിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വറുത്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അധികം ഇതിൽ എണ്ണയും കുടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം എണ്ണ അധികം ഇതാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണ ആദ്യം ചൂടാക്കണം നല്ലോണം എന്നിട്ട് വേണം ചെറിയ സിമ്മിലോട്ട് ഇടാൻ എണ്ണ ചൂടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് നന്നായി എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പം അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അയക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ കോട്ടിങ്ങിന് നല്ലോണം സ്പൈസസ് വേണം എന്നുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ സ്പൈസസ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ സത്യത്തിന് ഞാൻ എടുത്തേക്കണം കാരണം കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം അതല്ല സ്പൈസ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കോട്ടിങ്ങിന് ഒന്നും കൂടെ സ്പൈസ് കൂട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായി വലിച്ചെടുപ്പിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എണ്ണ ഇറ്റിപ്പോന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ കൂട്ടാൻ ഞാൻ മയണൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണത് പിന്നെ സോസിൻ്റെ കൂടെയും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണവർക്ക് അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു എഗ് മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു എഗ് മൊത്തം എടുത്തു പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചൂടാക്കുക തീയിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുത്ത് കുറച്ച് കുറയും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് കുരുമുളക് ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് കുരുമുളക് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ കുരുമുളക് ഉപ്പ് പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനഗിരി ഉപയോഗിച്ചാലും മതി സുർക്ക എന്ന് പറയും അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം അത് നമ്മൾ അപ്പം റൈറ്റിലൊക്കെ ക്കാതെ ഇടത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് പൾസ് ചെയ്ത് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ മിക്സി സാധാ അടിക്കണ പോലെ അടിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മയണൈസ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിലും തിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത് മയണൈസും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും